हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर एम पी एंड यू पी एस सी आज वीडियो में अपन प्रेसिज राइटिंग विथ एग्जाम्पल पहार आहोत या अगोदर वीडियो में अपन प्रेसिज राइटिंग ज्यादा महत्व टिप्स है तो टिप्स सर्व डिटेल में डिस्कस के लिए ज्या विद्या हा तो वीडियो पाले नहीं तो विद्यार्थ्या अगोदर तो वीडियो पहावा हाउ टू राइट प्रेसिज राइटिंग आज ज्या टिप्स दिल्ली है टिप्स व्यवस्थित समझावन घयावेतर हा वीडियो पहावा जेनेकर तुम्हारा हा पैसेज प्रेसि राइटिंग कस कर लक्षा दे ज्या टिप्स दिल्ली है तो टिप्स अत्यंत कालजीपूर्वक अभ्यास घयान हा पैराग्राफ सोड़ने का प्रयत्न करा मग प्रेसि राइटिंग करता तुम्हारा जो क्वेश्चन दिल्ला तो क्वेश्चन फॉर एक्जाम्पल मैं इतने दिल्ला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट अ प्रेसि इन वन सिक्सटी वर्ड्स सजेस्ट अ टाइटल मजेस का जो आप आत्ता जो अपन पैसेज घजाम्पल मनु तो पैसेज हा जवपास पांचे से साढ़े पांचे शब्द है तापैकी वन थर्ड अपने कराए मे जवपास एकशे साठ शब्द अपने प्रेसि राइटिंग मे ये आ टाइटल ही सजेस्ट कराए जर क्वेश्चन मे तुम्हारा टाइटल सजेस्ट करा संगित तो तुम्हारा तो एप्रोप्रिएट टाइटल सजेस्ट कराए जर संगित नसेल तरी ही तुम्हें एक प्लस पॉइंट मनु टाइटल लिखू शकता चला मग अपन पहूं कि प्रेसि राइटिंग कस कर हा जो पै पैसेज मैं घेला है तो आहे द हिंदू न्यूजपेपर मदला तो द हिंदू न्यूजपेपर मे जे आर्टिकल है तो हॉट समर विषय आर्टिकल है समर मे कसे हीट वेव हीट वेव्स वाड़ा वातावरण से उष्ण होते सदर्भत हा पैसेज है तो, तो पैसेज मैं तुम्हारा पैयादा समझावन संगते आनतर अपन सारांश लेखन कस कर है कि समरी थोड़क कश लिहाय की है प्रेसि राइटिंग कस कर है तो अपन पहना आहोत सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पैसेज टोली समर्स वेन द मर्क्यूरी सोर्स फोर डिग्री सेल्सियस टू सिक्स डिग्री सेल्सियस अबो द एवरेज एंड प्रोड्यूसेस हिट वेव्स इन सेवरल स्टेट्स बिट्वीन एप्रिल एंड जून मे बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन कमिंग इयर्स मजेस का यहाँ का ही वर्षा मे इंडियन कॉन्टेक्स मे मे इंडिया में टोरिड समर्स मजे अतिशय उष्ण से उन्हा जिथे पारा हा चार डिग्री सेल्सियस से सहा डिग्री सेल्सियस पेक्षा ही जास्त तापू शकतो आ एप्रिल जून या कालावधि अे समर्स है जास्त प्रमाण होने की शक्यता है नॉट ओनली विल देअर बी मोर वॉट डेज द स्पेल्स ऑफ हिट स्ट्रेस स्वीपिंग अक्रॉस मच ऑफ इंडिया आर लाइकली टू ग्रो लॉन्गर मजेस फक्त तापमान वाड़ नहीं तो हिट स्ट्रेस ज्यादा सुधा खूब जास्त मजे उष्णते लाटा ज्या है तैसुद्धा जास्त काल टिकना असू शकतात द सायंटिफिक कन्सेन्सेस इज दॅट हिटवेव्स विल ग्रो स्ट्रॉंगर अँड एक्सपांड देअर जॉग्रफिकल स्प्रेड इन द साऊथ इन्फ्लुएन्स बाय द सी सर्फेस टेम्परेचर इन द इंडियन अँड पॅसिफिक ओशन्स म्हणजे हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर जो आहे त्या महासागरातील सी सर्फेस टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर वाढत असल्यामुळे त्याचा परिणाम होणार आहे आणि हिटवेव्स ह्या जास्त स्ट्रॉंग होणार आहे तसेच त्याचं जॉग्रफिकल एक्सटेन्शन जे आहे ते ही वाढणार आहे स्पेशली साऊथ रिजनमध्ये हे जास्त प्रमाणात पाहावयास मिळेल विथ राईजिंग ग्रीन हाऊस गॅसेस देअर इम्पॅक्ट कॅन ओनली इंटेन्सिफाय आणि आपण पाहतोच की ग्रीन हाऊस गॅसेसचं प्रमाण जसं वाढत चाललेलं आहे त्यामुळे ह्या हिटवेव्सची तीव्रताही वाढतच जाणार आहे दो द नंबर ऑफ पीपल डाईंग ड्यू टू हिट स्ट्रेस लास्ट इयर वॉज हाफ ऑफ द प्रिवियस इयर्स टोल ऑफ टू थाउजंड फोर्टी द नीड टू इव्हॉल डिटेल ॲक्शन प्लॅन्स ॲट द लेवल ऑफ स्टेट्स डिस्ट्रिक्स अँड सिटीज इज नाव क्रिटिकल म्हणजेच जे कॅज्युलिटीचं प्रमाण जे आहे म्हणजे डाईंग रेट हा जो आहे तो वाढत चाललेला आहे त्यामुळे आपल्याला जो हिटवेवचा ॲक्शन प्लॅन आहे तो प्लॅन करणं अत्यंत गरजेचं आहे वेगवेगळ्या पातळीवर म्हणजेच राज्य पातळीवर जिल्हा पातळीवर आणि सिटी लेवलवरसुद्धा इट इज एनकरेजिंग दॅट द नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इज गायडिंग स्टेट्स इन पार्टनरशिप विथ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इव्हॉल हिट ॲक्शन प्लॅन प्रोटोकॉल्स एन डी एम ए जी आहे ते एन डी एम ए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या पार्टनरशिप सोबत म्हणजे त्यांच्या सहाय्याने हे वेगवेगळे ॲक्शन प्लॅन प्रोटोकॉल तयार करत आहे ते आपल्यासाठी एनकरेजिंगच आहे व सा प्रेरणा देणारच आहे द रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रेस कॉज बाय एक्सेसिव्ह हीट हॅज टू बी बोथ स्पीडी अँड प्रोफेशनल मग आपण जो डिस्ट्रेस निर्माण झालेला आहे हीट वेव्जमुळे त्याला रिस्पॉन्स द्यायचा असेल तर तो रिस्पॉन्स कसा असायला हवा तर तो स्पीडी आणि प्रोफेशनल असायला हवा म्हणजे त्याच्यामध्ये दिरंगाई करता कामा नये आणि त्याचं मॅनेजमेंट अत्यंत उत्कृष्टरित्या झाले असायला हवं युरोप अपग्रेडेड इट्स प्रिपेअरनेस टू हँडल अ क्रायसिस आफ्टर अ क्रिपलिंग हिटवेव्ह इन टू थाउजंड थ्री किल्ड 
थाउजंड्स ऑफ पीपल ओहो फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड ऑफ देम इन फ्रांस अलोन युरोपमध्ये युरोपने सुद्धा आता त्यांच्यामध्ये दोन हजार तीनमध्ये त्यांच्याकडे जी हिट वेव्ह झाली होती त्याच्यामुळे चौदा हजारापेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले होते एकट्या फ्रान्समध्ये तर त्यांनी त्यांची जी प्रिपेअरनेस आहे म्हणजे त्यांनी त्याची तयारी जी केली आहे ती आता अपग्रेड केली आहे म्हणजे त्यांनी त्याच्यामध्ये सुधारणा केलेली आहे आपल्या इंडियन कॉन्टेक्समध्ये पाहता इन द इंडियन कॉन्टेक्स क्रॉप फिलिवर्स अँड डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ड्यू टू सडन पीक डिमांड आर कॉमन मग आपल्या इंडियन कॉन्टेक्समध्ये हीट वेव्हमुळे काय होतं तर दरवर्षी क्रॉप फिलिवर्स होत आहे तसेच इलेक्ट्रिसिटी सप्लायमध्ये डिस्ट्रप्शन किंवा व्यत्यय येत आहे पीपल एक्सपिरियन्स डिहायड्रेशन हीट क्रॅम्प्स अँड टेडली हेड स्ट्रॉक लोकांना वेगवेग लो वेगवेगळ्या प्रकारचे डिहायड्रेश डिहायड्रेशन असेल किंवा वेगवेगळे मेजर हेल्थ इश्यूज जे आहेत हीट क्रॅम्प्स असेल म्हणजे पायामध्ये पेट केणे वगैरे किंवा हीट स्ट्रोक जे म्हणतो आपण तेही लोक अनुभवत आहेत द एल्डरली आर पर्टिक्युलरली ॲट रिस्क सिन्स हायर टेम्परेचर्स अफेक्ट ब्लड विस्कॉसिटी अँड रेज द रिस्क ऑफ थ्रॉम्बोसिस जे एल्डर लोक जे आहेत त्यांना मात्र जास्त प्रमाणात रिस्क असते कारण की जे वाढलेलं तापमान आहे ते तापमान त्यामुळे ब्लड विस्कॉसिटी म्हणजे ब्लडचा चिकटपणा जो आहे तो वाढत जातो तसेच थ्रॉम्बोसिसचे रिस्कही त्यांना असते हे आपल्या पहिल्या पॅसेजमध्ये आपण पाहिलं की समर म्हणजे सध्याचा समर जो आहे तो उष्णता कशी वाढत चाललेली आहे आणि ते कशामुळे होत आहे कॉज आणि इफेक्ट जे आहे ते सांगितले त्याची कारणं आणि त्याचे परिणामही सांगितलेले आहेत इंडियन कॉन्टेक्समध्ये विशेषतः सेकंड पॅराग्राफमध्ये काय सांगितलं ते आपण पाहूयात बेटर मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग कॅन प्रोव्हाइड अँड अर्ली वॉर्निंग अबाउट ए कमिंग हॉट स्पेल ड्युरिंग द समर विंडो जर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटने जर अगोदरच फोरकास्ट केलं की आता हीट वेव्ह येणार आहेत तर आपण काळजी प्रिकॉशनरी मेजर्स अवलंबू शकतो दिस गिव्ज अँड दिस गिव्ज द एन डी एम ए अँड द स्टेट्स सफिशियंट ऑपॉर्च्युनिटी टू लॉन्च अँड ॲक्शन प्रोटोकॉल म्हणजे काय होईल जर त्यांनी अगोदर फोरकास्ट केलं तर एन डी एम ए ही जी संस्था आहे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲक्शन प्रोटोकॉल लॉन्च करता येतील कशा संदर्भात तर टू इन्फॉर्म द पब्लिक ॲज सून ॲज द टेम्परेचर क्रॉसेस द थ्रेश होल्ड फिक्स बाय द आय एम डी जर टेम्परेचर हे जास्त प्रमाणात वाढायला सुरुवात झाली किंवा आता वाढणार असेल अशी जर अगोदरच माहिती सांगण्यात आली तर लोकांना आपण त्यावेळेस जागरूक करू शकतो कॅन ॲडवाईज ऑन प्रिकॉशनरी मेजर्स अँड एड दोज who are most vulnerable such as older adults farm workers and those pursuing outdoor vocations maje precautionary measures given apan kay karu shakto je jasta vulnerable ahe jana jasta tacha parinam honar ahe ashi loko for example je adults ahet te farm workers je ahet te ani je ghara bahar padlele asta job cha sandarbhat vagare asha sathi apan agodaras precautionary measure avalambu shakto अहमदाबाद फॉर इन्स्टन्स म्हणजे अहमदाबादमध्ये जो सिटी लेवल ॲक्शन प्लॅन राबवला होता त्या संदर्भात माहिती दिली आहे अहमदाबाद फॉर इन्स्टन्स ड्यू ऑफ ए सिटी लेवल ॲक्शन प्लॅन इन द वेक ऑफ इट्स फोर्टी सिक्स पॉईंट एट डिग्री सेल्सियस विथ ऑफ टू थाउजंड टेन विथ सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्यूशन्स अहमदाबादमध्ये जो सिटी लेवल ॲक्शन प्लॅन केलेला आहे त्यावेळेस त्यांच्याकडे तापमान फोर्टी सिक्स पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस झालं होतं दोन हजार दहामध्ये तेव्हापासून ते सिटी लेवल ॲक्शन प्लॅन राबवतात तसंच ॲक्शन प्लॅन आपण दुसरीकडेही राबवू शकतो प्रिपेअरिंग द हेल्थ सिस्टीम टू आयडेंटिफाय सिम्टम्स ऑफ हिट स्ट्रेस अँड प्रोव्हायडिंग ट्रीटमेंट थ्रू अर्बन हेल्थ सेंटर्स इज वन इंटरव्हेन्शन इट डिसाइडेड अपॉन अशाच प्रकारे आपण हिट स्ट्रेस जी आहे हिट स्ट्रेसचे जे सिम्टम्स आहेत ते सिम्टम्स फाइंड आउट करून एक हेल्थ सिस्टीम तयार करू शकतो आणि त्यामार्फत ट्रीटमेंट देऊ शकतो अर्बन हेल्थ सेंटरच्या माध्यमातून रिव्ह्यू तसेच दुसरे काही प्रिकॉशनरी मेजर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत रिव्ह्यूविंग स्कूल टाइम टेबल्स रिशेड्युलिंग वर्क टाइमिंग्स टू कूलर आवर्स म्हणजे स्कूलचं जे टाइम टेबल आहे ते टाइम टेबल आपण रिशे रिव्ह्यू करू शकतो आणि सकाळच्या म्हणजे दुपारच्या वेळेत असण्यापेक्षा स्कूलचं टाइमिंग सकाळी करू शकतो तसेच रिशेड्युलिंग वर्क टाइमिंग म्हणजे कामाचे जे तास आहे ते तास आपण सकाळ संध्याकाळ मॅनेज करू शकतो आणि दुपारी काही वेळ कामगारांना सुट्टी देऊ शकतो मेकिंग ऑर्डर वाईडली अवेलेबल पाण्याचं पाणी हे आहे जास्त प्रमाणात अवेलेबल करून देऊ शकतो का उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होते तर ती घालवण्यासाठी आपण पाण्याची पाण्याची व्यवस्थित प्रिझर्व करून आणि व्यवस्थित वापरू शकतो तसेच रिझर्विंग रिलीजियस साईट्स अँड लायब्ररीज ॲज कुलिंग सेंटर्स वेअर अदर्स आणि जास्तीत जास्त म्हणजे रिलीजियस ठिकाणं जे आहेत धार्मिक स्थळ जे आहेत किंवा लायब्ररी जे आहेत त्या ठिकाणी आपण ते कुलिंग सेंटर्स म्हणून त्याचा वापर करू शकतो म्हणजे तिथे तशी व्यवस्था करून युरोपियन अँड अमेरिकन पॉलिसी रिस्पॉन्सेस सच ॲज क्रिएटिंग ग्रीन अँड ब्लू अर्बन स्पेसेस टू प्रोव्हाइड ट्री शेड अँड हायर मॉइश्चर ॲज वेल ॲज हाऊसिंग डिझाईन दॅट कट कट्स हीट थ्रू द अल्बेडो इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी 
होल्ड युनिवर्सल अपील म्हणजेच इंडिया काय करू शकतो आपण युरोपियन आणि अमेरिकन पॉलिसी रिस्पॉन्सेस जे आहेत त्यांच्याकडनं आपणही शिकू शकतो का आपण त्यांना फॉलो करू शकतो कशा संदर्भात तर आपण ग्रीन आणि ब्लू अर्बन स्पेसेस निर्माण करू शकतो जिथे की झाडाची सावली वगैरे आपल्याला मिळेल आणि मॉइश्चरचं प्रमाण व्यवस्थित असेल त्याचप्रमाणे आपल्या हाऊसिंगची डिझाईन जी आहे घराची रचना जी आहे ती रचना अशा पद्धतीने करू शकतो की त्यामुळे हीटचं प्रमाण कमी होईल म्हणजे अल्बिडो इफेक्ट जो असतो भूदवलदार जी असते सूर्याची त्याच त्याचं रिफ्लेक्शन जे आहे सोलार एनर्जीचं ते होईल आणि असे जे मेजर्स आहेत प्रिकॉशनरी मेजर्स जे आहेत ते प्रिकॉशनरी मेजर्स हे फक्त लोकल लेवलच नाही तर ते इट हॅज अॅन युनिवर्सल अपील म्हणजे ते वैश्विक लेवलला जागतिक स्तरावर त्याचा वापर केला जाऊ शकतो सम ऑफ दीज passive defenses are actually integral to vernacular practices and will serve everyone well and actually he je practices apan sangitlele he precautionary measures je sangitlele ahet te local level la kya tya tya deshamade tya tya region nusar ja padhatine vaparta etil tya padhatine te vaparun pratyeka sathi te useful ho shaktat it is essential to study the efficacy of heat action plans and share the results across states to achieve best practices manje हीट ॲक्शन प्लॅनची जे सामर्थ्य आहे ते सामर्थ्याचा स्टडी करणे आणि त्यामुळे आपण त्यातून येणारे जे रिझल्ट आहेत ते रिझल्ट वेगवेगळ्या स्टेटसाठी वेगवेगळ्या तसे जागतिक लेवलवर सुद्धा त्याचा काय परिणाम होतो आणि जाग सगळ्यांसाठीच ते कशा पद्धतीने उपयोगी ठरतील या संदर्भात वेगवेगळ्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस शोधून काढता येतील अशा प्रकारे या पॅसेजमध्ये आपल्याला समरसाठी म्हणजे जो वाढता उन्हाळा जो आहे त्या उन्हाळ्याला कसं कोप करू शकतो कसं सामोरं जाऊ शकतो आणि वेगवेगळे खबरदारी जी म्हणतो आपण ती कशाप्रकारे घ्यायला हवी असं ऑथरने सांगितलेलं आहे तर आपण ज्या टिप्स पाहिलेल्या आहेत काल प्रेसी रायटिंग करताना त्या टिप्स म्हणजे काय तर दिलेल्या पॅसेजचं वन थर्ड सारांश लिहिणे मग आता या पॅसेजमध्ये ऑलमोस्ट फाईव्ह फिफ्टी वर्ड्स आहेत तर आपल्याला जवळपास एकशे किंवा एकशे शब्दापर्यंत प्रेसी रायटिंग लिहायचं आहे मग ह्या ज्या या पॅसेजमधले जे डिफिकल्ट वर्ड्स जे आहेत ते डिफिकल्ट वर्ड्स मग इथे दिलेले आहेत टोरिट टोरिट म्हणजे काय अतिउष्ण सोर सोर म्हणजे खूप वर जाणे किंवा वाढणे क्रिपलिंग क्रिपलिंग म्हणजे लंगडी डिस्रप्शन डिस्रप्शन म्हणजेच व्यत्यय क्रॅम्प्स क्रॅम्प्स म्हणजे काय पेटके येणे विस्कॉसिटी जे ब्लड विस्कॉसिटी दिलेलं आहे म्हणजे ब्लडमध्ये चिकटपणा निर्माण होणे थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड म्हणजे काय एखाद्या गोष्टीची सुरुवात होणे किंवा आरंभ होणे किंवा ती गोष्ट उंबरट्यावर येऊन ठेपणे म्हणजे अगदी नजदीक असणे प्रिकॉशन्स प्रिकॉशन्स म्हणजे काय कोणत्याही गोष्टीची कशी खबरदारी घ्यायला हवी ती वलनरेबल वलनरेबल म्हणजे असा ग्रुप की सहज परिणाम होईल असा इंटरव्हेन्शन म्हणजे मध्यस्थी करणे वर्न्याक्युलर वर्न्याक्युलर म्हणजे देशी आणि युनिवर्सल म्हणजे काय जागतिक म्हणजे दिज आर अँटोनिम्स एफिकसी एफिकसी म्हणजे सामर्थ्य कालच्या व्हिडिओमध्ये जे आपण प्रेस रायटिंग करण्यासाठी जे टिप्स वापरलेले आहेत त्या सांगितलेल्या आहेत त्या टिप्स तुम्ही एकदा पहा तसेच थोडक्यात मी सांगते वन थर्ड हा आपल्याला पॅसेजची लेंथ ठेवायची आहे आणि आत्ता जो आपण पॅसेज पाहिला त्या पॅसेजमध्ये दोन पॅराग्राफ आहेत तर आपल्याला प्रेस रायटिंग करताना काय करायचं आहे सिंगल पॅराग्राफ करायचं आहे आणि त्या संदर्भात तुम्ही काय करायचं आहे फोर सीज ज्या लक्षात ठेवायला सांगितल्या होत्या फॉर एक्झाम्पल क्लिअर म्हणजेच काय क्लॅरिटी ऑफ अंडरस्टँडिंग असायला हवं म्हणजे तुम्ही एकदा वाचल्यानंतर तो पॅराग्राफ तुम्हाला पूर्णपणे समजायला हवं म्हणजे तुमची अंडरस्टँडिंग ही क्लिअर कट असायला हवी क्रिस्टल क्लिअर असावी त्यानंतरचा नेक्स्ट सीज जो आहे तो कम्प्लीट म्हणजे ज्या पॅराग्राफमध्ये कम्प्लीटनेस असायला हवा करेक्ट असावं ग्रॅमेटिकल एरर असू नये कोहेरंट म्हणजेच ते एकमेकांशी कनेक्टेड असावेत म्हणजे कोणते सेंटेन्स तुम्ही कधी लिहायचे वगैरे ते आणि ह्या चार शॉर्टमध्ये टिप्स ज्या आहेत त्या ह्या ज्या टिप्स आहेत त्या रीड रिमूव्ह राईट अँड रिव्ह्यू म्हणजे तुम्हाला तो पॅराग्राफ वाचायचा आहे नंतर त्याच्यामध्ये जे अनावश्यक आहे थोडक्यात कोटेशन्स असतील सायटेशन्स असतील किंवा डेटा दिलेला असेल जो अननेसेसरी आहे तो तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे नंतर तुम्हाला तो प्रेस रायटीचा फर्स्ट ड्राफ्ट लिहायचा आहे त्यानंतर तुम्हाला तो फायनल अँसर करायचा आहे रिव्ह्यू करून फायनल अँसर लिहायचा आहे तर आपण आता हा जो पॅसेज दिला आहे त्या पॅसेजचं प्रेस रायटिंग कसं करायचं ते आपण पाहूयात जे टायटल जे मी दिलेलं आहे ते टायटल आहे बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर कोपिंग विथ समर म्हणजे समरची कसं तुम्हाला फेस करता येईल समरमध्ये वाढणारी उष्णता जी आहे तर हा जो प्रेस रायटिंग मी लिहिलेला आहे ते मी सांगते तुम्हाला इन कमिंग इयर्स इंडिया मे एक्सपिरियन्स एक्स्ट्रीमली हॉट समर्स विथ हीट हीट स्ट्रेस फ्रिक्वेंटली म्हणजेच पहा पॅराग्राफमध्ये आपल्याला काय दिलं होतं टोरिड समर्स वे द मर्क्युरी सोर्स फोर डिग्री सेल्सियस टू सिक्स डिग्री सेल्सियस अबो द ॲव्हरेज अँड प्रोड्युसेस हीट वेव्स इन सेवरल स्टेट्स बिट्वीन एप्रिल अँड जून मे बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन कमिंग इयर्स 
मग हे जे दोन वाक्य आहे त्या वाक्यामध्ये आपण डेटा जो दिला आहे तो फोर डिग्री सेल्सिअस टू सिक्स डिग्री सेल्सिअस तो डेटा परत लिहायची गरज नाही म्हणून मी तो तिथे लिहिलेला नाही त्याच्याऐवजी काय लिहिलं आहे एक्स्ट्रीमली हॉट म्हणजे एक्स्ट्रीमली हॉट म्हटलं तर काय ॲव्हरेजपेक्षा जास्त अशा प्रकारे तुम्ही ते शॉर्ट करू शकता त्यानंतरच्या नेक्स्ट सेंटेन्समध्ये काय दिले नॉट ओनली विल देअर बी मोर हॉट एज द स्पेल्स ऑफ हिट स्ट्रेस स्वीपिंग अक्रॉस मच ऑफ इंडिया आर लाईकली टू ग्रो लॉंगर मग या सेंटेन्समध्ये आपण शॉर्टमध्ये करून काय लिहिलेलं आहे की फक्त हॉट डेज हे होणार नाहीत तर त्याच्यासोबतच काय होणार आहे हिट स्ट्रेस ही फ्रिक्वेंटली इंडियामध्ये दिसणार आहेत अशा प्रकारे आपण एका सेंटेन्समध्ये हे तीनही सेंटेन्स लिहिलेले आहेत त्यानंतर ज्या सेंटेन्समध्ये आपल्याला काय सांगितलं होतं की सायंटिफिक कन्सिन्सिस काय आहे हिट वेव्ज कशा स्ट्रॉंगर होणार आहेत किंवा एक्सपान होणार आहेत वेगवेगळ्या जॉग्रफिकल स्प्रेड त्याचा वाढणार आहे तर ते आपण कसं लिहिलं आहे ड्यू टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंडियन अँड पॅसिफिक ओशन सर्फेस टेम्परेचर म्हणजे एकाच वाक्यामध्ये घेतलं की पॅसिफिक आणि इंडियन ओशनचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे हिट स्ट्रेस ह्या कशा लॉंगर आणि एक्सपान होणार आहे त्याच्यावेळी आपण काय लिहिले ड्यू टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंडियन अँड पॅसिफिक ओशन सर्फेस टेम्परेचर कॉमा दिला आहे हिटवेव्ज विल बी प्रोलॉंग्ड म्हणजे हिटवेव्ज ज्या आहेत त्या जास्त काळ टिकणाऱ्या असणार आहेत आणि इस्पेशली इन द साऊथ रिजन ऑफ द कंट्री म्हणजे आपल्या कंट्रीच्या साऊथ रिजनमध्ये मात्र त्या जास्त काळ टिकणाऱ्या असणार आहेत इन्क्रीजिंग त्याच्यानंतर ग्रीन हाऊस गॅसेसचं एक सेंटेन्स दिलं होतं आपल्याला की ग्रीन हाऊस गॅसेस वाढत चालल्यामुळे काय होतं आहे हिटवेवचा परिणाम हा जास्त होत आहे तर आपण कसं लिहिलं आहे इन्क्रीजिंग ग्रीन हाऊस गॅसेस कॅन ओनली इंटेन्सिफाय द इम्पॅक्ट त्याचा जो परिणाम आहे तो परिणाम ग्रीन हाऊस गॅसेसमुळे जास्त होतो त्याची तीव्रता जी आहे ती जास्त दिसते त्यानंतरचं जे सेंटेन्स होतं त्या सेंटेन्समध्ये आपल्याला दिलं होतं की वेगवेगळ्या लोकांचा नंबर सांगितला होता की दोन हजार चाळीसपेक्षा जास्त लोक मृत्यूमुखी पडलेले आहेत तर मग त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे ॲक्शन प्लॅन करायला हवा स्टेट लेवलवर डिस्ट्रिक्ट लेवलवर सिटी लेवलवर असं दिलेलं होतं आणि एन डी एम एचं उदाहरण दिलेलं होतं की त्यांनी पार्टनरशिपसोबत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या पार्टनरशिपसोबत तो ॲक्शन प्रोटोकॉल केलेला आहे ते आपल्यासाठी एनकरेजिंग आहे तर आपण हे सर्व शॉर्टकटमध्ये कसं लिहिणार आहोत टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द नंबर ऑफ कॅज्युअलिटीज म्हणजे जे लोक मृत्यूमुखी पडलेत किंवा जी घटना घडली ती त्या संदर्भात टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द नंबर ऑफ कॅज्युअलिटीज इट इज द नीड ऑफ द आर टू प्रिपेअर द हिट ॲक्शन प्रोटोकॉल म्हणजे आता काय काळाची गरज काय आहे तर हिट ॲक्शन प्रोटोकॉल हा तयार करायला हवा असं आपण एका सेंटेन्समध्ये ते लिहिलेलं आहे मग त्यानंतर ओरिजिनल पॅसेजमध्ये काय सांगितलं होतं की हा जो रिस्पॉन्स जो आहे तो कसा असायला हवा स्पीडी आणि प्रोफेशनल असायला हवा तर हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे इथे आपण जास्त शॉर्ट करू शकत नाही म्हणून आपण ते वाक्य ऑलमोस्ट असंच लिहिले द रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रेस शूड बी स्पीडी अँड प्रोफेशनल म्हणजे तो रिस्पॉन्स जो आहे तो त्वरित असायला हवा त्यानंतर ओरिजिनल पॅसेजमध्ये दिलं होतं की युरोप युरोपने कसं त्यांच्या दोन हजार तीनमध्ये त्यांच्या तिकडे जी हिट वेव्ज आलेल्या होत्या त्यामध्ये जवळपास फ्रान्समध्ये चौदा हजारापेक्षा जास्त लोक मृत्यूमुखी पडली होते मग त्यानंतर युरोपने कसं स्वतःला अपग्रेड केलं तर ते वाक्य जे आहे ओरिजिनल पॅसेजमध्ये ते त्या वाक्याच्या आधाराने आपण एक इथे दिलेलं आहे की हिटवेव्ज कॉज इन त्याच्यानंतर इंडियाचं उदाहरण दिलं होतं की इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये हिटवेवचं काय परिणाम होतो क्रॉप फेल्युअर कसं होतं आणि इलेक्ट्रिसिटी सप्लायचं कसं डिस्ट्रप्शन होतं हे आपण सांगितलं होतं आणि त्याच्यामुळे लोकांवर त्याचा काय परिणाम होतो की डिहायड्रेशन होतं किंवा क्रॅम्प्स येतात किंवा डेडली हेड स्ट्रोक्स होतो म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळे मेजर हेल्थ इश्यू निर्माण होतात मग आपण ते वाक्य कसं लिहिले पा ह्या तीन चार वाक्याचं एकत्रित करून म्हणजे डेटा जो म्हटलं होतं ना आपण की जास्त लिहायचं नाही युरोपमध्ये जे चौदा हजार आठशे लोक मृत्यूमुखी पडले ते आपण इथे लिहिणार नाहीत तर त्याच्याऐवजी आपण कसं लिहिले पीपल इस्पेशली एल्डर वन्स एक्सपिरियन्सेस व्हेरियस हेल्थ इश्यूज अँड मेडिकल इमर्जन्सीज म्हणजे वेगवेगळे हेल्थ प्रॉब्लेम आणि मेडिकल इमर्जन्सीज ते अनुभवतात एकदम शॉर्टमध्ये आपण ते लिहिलेलं आहे त्यानंतर नंतरच्या पॅराग्राफमध्ये ओरिजिनल पॅसेजमध्ये नंतरच्या पॅराग्राफमध्ये आता ही जी सद्यस्थिती सांगितली होती ह्या पॅराग्राफमध्ये आपण प्रिकॉशनरी मेजर्स काय काय घेऊ शकतो याच्या संदर्भात चर्चा केली आहे आपण इथे मात्र दोन पॅराग्राफ तयार करायचे नाहीत फक्त एकाच पॅराग्राफमध्ये आपण ते करणार आहोत मग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटने फोरकास्ट जर अगोदर केलं तर आपण ते हिटवेवचा सामना कसा करू शकतो किंवा त्याचा फायदा होईल हे आपण सांगेल ओरिजिनल पॅसेजमध्ये आपण वाचलेलं होतं मग आपण कसं लिहिले पहा इफ मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग प्रोव्हाइड्स अँड अर्ली वॉर्निंग ऑफ कमिंग हॉट स्पेल्स हेल्थ इश्यूज कॅन बी अवॉयडेड बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणजेच जर फोरकास्टिंग अर्लियर झालं किंवा लवकर झालं तर आपण वेगवेगळे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेऊन त्याचा सामना करू शकतो
कशा पद्धतीने अर्बन सेंटरमधून आपण ते करू शकतो तर ते अत्यंत महत्त्वाचं वाक्य आहे त्याच्यामध्ये शॉर्ट करणं चुकीचं ठरेल सो ते वाक्य आपण लिहिलं आहे सिटी लेवल ॲक्शन प्ल सॉरी हेल्थ सिस्टीम कॅन बी प्रिपेअर्ड टू प्रोव्हाइड ट्रीटमेंट थ्रू अर्बन हेल्थ सेंटर्स म्हणजे अशी हेल्थ सिस्टीम तयार करायची की जी ट्रीटमेंट देईल आपल्याला शहरही भागामध्ये जे हेल्थ सेंटर्स असतात त्याच्यामार्फत सम अदर मेजर्स लाईक मग आता बाकीचे जे उदाहरणं दिले होते आपण पॅराग्राफमध्ये वाचलेले की स्कूलचं टाइम टेबल रिशेड्यूल करायचं वर्क टाईम रिशेड्यूल करायचं किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी पाणी अवेलेबल करायचं त्याच पद्धतीने जे वेगवेगळे धार्मिक स्थळ असतील ते धार्मिक स्थळ लायब्ररी हे सगळं कुलिंग सेंटर म्हणून आपण ते पाहू शकतो तर त्या संदर्भात ते वाक्य लिहिणं अत्यंत गरजेचं आहे मग आपण ते कसं लिहिणार तर सम अदर मेजर्स लाईक म्हणजे काय करायचं आहे जसं तसं लिहिण्याच्या ऐवजी काय लिहिले आपण सम अदर मेजर्स लाईक लाईक म्हणजे चासारखे मग आता कोणते कोणते फॉर एक्झाम्पल रिव्ह्यूंग स्कूल टाईम टेबल्स रिशेड्युलिंग वर्क आर्स मेकिंग ऑर्डर अवेलेबल एक्सेट्रा कॅन बी टेकन अशा प्रकारचे प्रिकॉशनरी मेजर्स आपण घेऊ शकतो मग आता इंडिया जे युरोपियन आणि अमेरिकनचे पॉलिसीचं उदाहरण इथे दिलेलं आहे तर इंडिया त्याचं आम्ही फॉलो करू शकतो म्हणजेच काय इंडिया इंडिया कॅन फॉलो युरोपियन अँड अमेरिकन पॉलिसी रिस्पॉन्सेस मग कोणत्या प्रकारचे पॉलिसी रिस्पॉन्सेस की ज्यामुळे हिट कट होते तर पॉलिसी रिस्पॉन्सेस दॅट कट्स हिट अँड होल्स युनिवर्सल अपील म्हणजे हे फक्त त्यांनीच लोंबलेत असं नाही तर त्याला जागतिक स्तरावर सुद्धा युनिवर्सल अपील आहे सच पॅसिव्ह डिफेन्सेस मग ते कोणते कोणते तर आपल्या हा घराची रचना वगैरे जे करू शकतो आपण ते त्या पद्धतीने सच पॅसिव्ह डिफेन्सेस आर इंटिग्रल टू वर्नॅक्युलर प्रॅक्टिसेस अँड विल सर्व वेल मग अशा पद्धतीचे जे पॅसिव्ह डिफेन्सेस जे आहेत ते सर्वांसाठीच म्हणजे देशी लोकल लेवलवरही त्या त्या रिझननुसार ते उपयोगी ठरू शकतात आणि सर्वांच्या साठी फायद्याची होऊ शकतात मग हे जे बाय स्टडिंग इफेक्सी ऑफ हिट ॲक्शन प्लॅन्स रिझल्ट शुड बी बाय स्टडिंग हिप एफिकसी ऑफ हिट ॲक्शन प्लॅन्स रिझल्ट शुड बी शेअर्ड युनिव्हर्सली टू अचीव द बेस्ट प्रॅक्टिसेस मग अशा पद्धतीने आपण जो हिट ॲक्शन प्लॅनची जी एफिकसी आहे जे सामर्थ्य आहे त्याचं जर स्टडी केला तर त्याचपासून होणारे जे रिझल्ट आहे ते आपण वेगवेगळ्या कंट्री कंट्रीजमध्ये किंवा स्टेटमध्ये शेअर करू शकतो म्हणजे युनिव्हर्सल जागतिक लेवलवर त्याचा अभ्यास होऊ शकतो आणि त्यातूनच एक कोणती बेस्ट प्रॅक्टिस असू शकते की समोरला सामोरं जाण्यासाठी ती आपण अचीव करू शकतो अशा प्रकारे आपण पाहिलं की जो आपल्याला साडेपाचशे शब्दांचा पॅराग्राफ दिलेला होता पॅसेज दिलेला होता दोन त्याच्यामध्ये दोन पॅराग्राफ होते ते आपण त्याचा एक पॅराग्राफ केलेला आहे आणि हे प्रेसी रायटिंग लिहिलेले आहे म्हणजे तुम्ही पॅराग्राफ व्यवस्थित वाचायचा आहे दिलेला पॅसेज व्यवस्थित वाचायचा आहे त्यानंतर ज्या टिप्स सांगितल्या त्या टिप्स सर्व फॉलो करायच्या आहेत आणि आपला हा जो प्रेसी रायटिंग झालेला आहे हा प्रेसी रायटिंग जवळपास एकशे एकशे साठ शब्दापर्यंत झालेला आहे त्यातलं अ द वगैरे असे शब्द काउंट करण्याची आवश्यकता नाही आणि टायटल हे आपण दिलेलं आहे की बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर कोपिंग विथ समर म्हणजेच जे सायटेशन्स असतील जे उदाहरणं असतील किंवा जो डेटा आहे तो डेटा आपण याच्यामध्ये घेतलेला नाही आणि शक्यतो आपण फर्स्ट पर्सनचाही वापर त्याच्यामध्ये केलेला आहे म्हणजे नरेशन जे म्हणतो आपण ते थर्ड पर्सनच वापरलेला आहे आणि टेन्स जो आहे तो दिलेला टेन्स जो आहे प्रेझेंट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स हे दोन्ही टेन्स आपण त्यामध्ये वापरलेले आहेत म्हणजे ज्या टिप्स आपण पाहिलेल्या होत्या की प्रेस रायटिंग करताना कशा पद्धतीने आपण ते करू शकतो हे सर्व सर्वांचा अवलंब करून आपण आजचं हे प्रेसी रायटिंग मी तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करून दाखवलेलं आहे अशाच पद्धतीने तुम्ही जर ह्या सर्व टिप्स लक्षात ठेवून प्रॅक्टिस केली तर डे बाय डे तुमची प्रॅक्टिसनुसार तुम्हाला त्याच्यावर कमांड येईल आणि तुम्ही चांगले जास्तीत जास्त मार्क्स मिळू शकता इत आज चला तर आपण या ठिकाणी आज आपण थांबूयात आणि आपल्या ह्या मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी अगोदरच्या व्हिडिओची लिंक प्रोवाईड केलेली आहे त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ पहा आणि प्रेस रायटिंगची जास्त जास्त प्रॅक्टिस करा त्याचप्रमाणे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची राहून गेली ती म्हणजे प्रेस रायटिंग करताना तुमची वोकॅबलरी जी आहे ती वोकॅबलरी जरा जास्त असायला हवी ॲक्च्युली ती वोकॅबलरी एका दिवसात तर वाढू शकत नाही त्यासाठी तुम्ही न्यूजपेपर डेली न्यूजपेपर रिडिंग करणं मस्ट आहे तसेच प्रॅक्टिस करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आता थांबूयात थँक्यू फ्रेंड्स आणि आपल्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा जर तुमच्या काही सजेशन्स असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू